哈喽，大家好，这里是大叔，今天给大家带来一款飞行射击游戏《超级宇宙巡航机》，大家可以把它看成是《沙罗曼蛇》的精神续作，因为宇宙巡航机和《沙罗曼蛇》之间是正传和外传的关系。这里的紫色是保护套呃保护罩，蓝色是速度，最大是三级，黄色是炸弹。绿色是增加主武器的等级，红色是增加副武器的等级。那在这部作品当中，主武器的类型、副武器的类型，还有炸弹的类型，再加上飞船本身的一些性能提升，都需要在攻略一些关卡之后才能够得到。现在这种。拿到的武器它只有绿色不变色，当你拥有了副器之后，它开始在绿色和红色之间切换。我等到一个蓝色，这样我给我的飞机提升一下速度。来到第一关的 BOSS 战了。一般来说，武器的等级提升，因为它下边是一个槽，你看绿色的槽现在已经满了。你吃到中段的时候，它会有一个提升，比如说速度加快。当你吃满的时候，它会有一个形态上的变化。现在从一行增加到了两行。好，拿到了第一关的副武器，这个副武器是炸弹啊，向下的。这个武器大家很熟悉了，一般是吃到两个武器。然后才能使用的，啊，这里就是选择系统了，主武器、副武器还有炸弹。另外，关卡也是可以选择的，还有一些分支路线。那刚刚在地图上，大家也应该能够看到，关卡数大概有二十多个，这个不少。好，子弹打到咱们了，咱们的保护罩受损，这个保护罩呢能够挨三下。或者咱们撞到障碍物也算是一下，还可以。啊，撞到上面了障碍物了。地面上这种建筑物应该是我方单位，是友方。咱们如果打爆的话是扣分的。那这里我的主武器的等级满了，我正在捡红色的。争取提升副器的等级，到了一半左右，一半多点咱们飞机的这个形态看起来就非常的熟悉了，真的和当年的宇宙巡航机啊、沙罗曼蛇感觉是几乎一样的。哦，这个 BOSS 感觉要凶一点啊，比第一关。而且这个家伙竟然是本关的小 boss。关卡的长度不一，那如果完全攻略了二十多个关卡的话，大概一个小时是不够用的。这里敌人还有各种生物，这种鸟够大的呀，快赶上这种飞船大了。我好像是吃满了，呃，有的地方呢就会出剑杀。刚才的悬崖边上的植物也能飞出来打人。我很少给大家录制飞行射击游戏 ，MC 上的几款录制过宇宙巡航机、沙罗曼蛇，还有经典的加纳战机，其他的就很少。街机版的录制过《死虎战机》，数得过来的这么几个。因为你像我这个年纪啊，打起飞机来真的是力不从心了。这个反应速度啊，按键的手速都跟不上。啊，羡慕你们这些年轻人。关键是反应能力不行啊，有些子弹啊。过来我都意识不到啊，就撞到了
然后弹幕的时候，满屏子弹的时候，我也反应不过来。像这种情况，几乎就是我反应能力的极限了。这回应该是本官的 BOSS 了吧？哦，这个 BOSS 是一个大的战车，这个战车是真大呀，还是履带的？头部是弱点，啊、哦，下边应该是打不了。哦，还会跳跃，震动屏幕上面的落石。我吃到了一发激光，头碎了。开始往出吐这种红色的子弹，是一个抛物线。这关的流程比第一关要长多了。他挂了。他挂了之后崩出来这些，我估计也有攻击能力。捡了，这看起来是一个主武器，因为上一关拿的副武器。啊，这些路线可以选。这个武器显着身体不大好啊。它分叉了，是两侧分叉，中间没有火力，这个不好。我应该快点把主武器的等级加满，对吧？是绿的。这种花的包子，是把子弹抛出来，这个攻击很诡异。好，我继续吃这个保护罩。你看地面的这种，我挨了两下，就是你不注意啊，因为它的太小了，它的贴图。哦，分成三叉了已经。我这个能不能吃啊？吃不上了。转眼 BOSS 战，这关的流程也。不长，可是这种大花射出的力道比较足，把这个子弹往前扔出很远。哦、这光影效果确实是不错，比小时候玩的强多了。两侧伸伸出的这种藤蔓啊，感觉当年玩《沙漏漫蛇》系列的时候也看见过类似的，就是敌方那种神经网络。哎呀，上下的炸弹，双向炸弹，这应该是一个副武器。那我记得《沙罗漫蛇》系列的时候，这种双向炸弹和激光好像是冲突的。起码宇宙巡航机初代它是冲突的，啊，上下的炸弹，尤其是上行的这个炸弹。哦，这里还有地形效果，这个风啊吹得我飞船自己往后退。这种地形要素或者场景要素呢，在原作是没有。得把里边那个火力扣在里边了，我的保护罩满了，炸弹还没给大家演示，但他这个炸弹它不像一般的飞行射击游戏那种，有什么全屏的护身等等，它就是往前方扔一个圆形的炸弹，炸一片。行了，我的主武器满了，那这个主武器。五项，前方是四项，后面是一项，但是他这个比较恶心啊，他前方正中间没有，你这这个不是很好瞄准敌人。其实平时公关当中倒是不错，但是我感觉打 BOSS 不是很好用、啊，指向性不好。BOSS 是一只机械蛇。这个我想起了泰拉瑞亚的那个机械蛇，机械蠕虫吧
，差一点，差一点，血量差一点了。高斯的血量可见还不错。又打完，哎，这不是过关啊！我试玩的时候，之前自己试玩一下就到刚才那里。呃，关卡后面的这些东西我就没见过了。以前我自己试玩了十分钟，感觉游戏不错。是小时候的这个味道，没有加入太多花里胡哨的系统，也没有突然的满屏的弹幕啊，让你不知所措。我感觉难度适中，而且呢还能看见很多的怀旧的元素。这什么玩意儿？楼梯？这怎么过呀？呃。那、no, 那、no, 我只只能钻进来了啊！这撞到了，撞到了。敌方这些是像是神经元细胞，感觉，哎呦，在这个流沙上，我的飞机还往下掉呢。地形感觉真的是比 FC 版要复杂一些。尤其刚刚楼梯那里，这个超出我的认知了。我感觉动作游戏可能加入那样的地方，怎么一个打飞机的游戏，竟然也可以加入那种元素？好，服务器也吃满了，服务器也吃满了。我感觉这种搭配呢，比较万金油。他手里拿着一个宝石。宝石喷出来的东西似曾相识啊！哦，这竟然是敌人，整个生物长成这样，我以为是单独的一个细胞呢。天空有落石，然在地面还越堆越高。哦，是可以打碎的，落到地面是可以打碎的。不能落满了吧？让我无路可走吧？没有，开门了。哦，过关了。这个看起来是僚机，但我还是感觉上下的炸弹好用啊。我如果捡到一个新的主武器的话，我再把他们两个换上吧。因为现在这个组合咱们已经加满了，感觉真的很好用。哇，敌人这形态……哦，这种敌人见过，这种敌人见过啊，像是包子囊一样。等一个黄的吧，我们炸弹没有，但是保护罩，哎，哇，那有个血，我没吃到，这个不知道啊，是不是增加战机的血量的，让战机的本本体可以承受多发子弹？我、啊、这怎么了？这怎么了？捅了马蜂窝了，哇，什么也没吃到啊，我先等一波，结果什么也没吃到。花堪折时直须折呀。BOSS 是一个蜜蜂，真的好像泰拉瑞亚也有一个 BOSS 是蜜蜂嘛。这个子弹真的，幸亏是拿着拿着这个子弹来的。他血量不多了。哦，血量越少，放出的小蜜蜂越多。挂了，好，看看这关拿一个什么。据说这款游戏是有分支剧情的，分支的结局啊不一样。有。新的主武器了，咱们把
，僚机这个也换上，看一下，我就是增加你的辅助攻击的。哎呦，那这关对我来说其实不利，我前面已经把主副武器加满了，到这里又需要重加。来一个黄的，加了大概都一半左右吧。BOSS 战了，是不是 BOSS 战？是<笑>，这个小机器人，啊，它好弱呀，它好弱，它好弱，啊，它挂了，没挂，跑了，看来有后续的。我这里给了个血量。这个血量不知道是奖命啊，还是让我的飞机呢可以多挨几发。来吧，咱们再攻略一关。啊，这关就可以随便一点打。这个游戏的存档它是自动的，不用咱们来操心。补充说明一下，这个、游戏的平台是 PC。我不知道家用机版发没发售，大概也发售。这种游戏一般都会有什么家用机版啊，然后再来个 PC 版的。PC 版就是在 Steam 平台上。哦，好，我吃一个保护罩吧，好像给我撞碎了。这水里往外跳青蛙，这个第一次来，谁知道啊？这东西好像打不爆。哦，到了快飞出屏幕的时候呢，它就来撞你。哎，刚刚有个特效，就是飞机离水面近的时候对水面有影响。这个特效呢，我最早见到就是在街机版的《刺虎战机》里。感觉这武器快吃满了。完了，哦，激光变粗了，呃，这个符合我的人设呀。是 BOSS 战了吗？哇、哦，这个 BOSS 战这个地方好窄呀、啊。啊、哦、，BOSS 是分体的，这么多，数量很多呀。我好像撞到后面的墙了。中间的墙应该也是不能撞的，又撞墙了，这直接把保护罩撞碎了。看一下捡个什么？哦，这个应该是给炸弹了吧？应该是炸弹。一会儿看一眼。是的，是炸弹。前方和后方两排火。那好吧，这样一款超级。宇宙巡航机就给大家试玩到这儿了，感谢大家收看，咱们下个游戏再见。